Hey Mark, how are you doing? Как дела? I'm fine. Я со мной все хорошо. Сегодня мы начинаем новую книгу. Называется English Vocabulary in Use. Так, chapter 2. Это birth, marriage and death. Рождение, свадьба и смерть. Окей. Читаем, Марк, первое. Birth. Anna had a baby yesterday. He was born at uh, 1.15. 1.15 yesterday morning. He weighed three kilograms. Yes. Что такое weight? He Это weighed. Весить. Он весил три килограмма, да? А uh, he was born at 1.15 yesterday. Что это значит? Он родился в... Uh, он родился... Да. Почему And... он родился? Ну, не знаю, мальчик, наверное. Нет, так это uh, же говорится про... А, да. Baby, baby. Да. Марк, а uh, when were you born? I'm born... I was born... I was born in Krasnodar. Not yeah. where, when. Yeah. Which day? Which Not day well. and which date? Hmm. Which date? Hmm. Uh, January? January um, 15th. 15th. Yes, January 15th. Okay, so January 15th is your birthday, right? Yes. Good, okay. And my brother Danny, it uh, was born. It was born. Не it, he. He was born. He was born. Uh, oh, this is Danny. Hi, Daniel. Okay, so Daniel was born on August twentieth, right? Yes. Okay. Now next. Mm -hmm. Next. Okay. They are going to call him John. Что это значит? We are going to call him John. Это значит, что они решили назвать его Джон. After John, his grandfather. After John. Это значит в честь Джона, его дедушки. А как э, тебя тоже назвали же пап в честь твоего же дедушки? Да, меня назвали Николай в честь моего дедушки. Дедушки Николай, он тоже был. Mm -hmm. Да. А тебя я назвал в честь того, что ты уникальный. Марк, Марк. Да. Так. А, дальше. His grandfather's birthday is June 16th too. But he was born in 1956. The baby's parents were born in... 1986. Знаешь, как цифры, даты читаются по-английски? Нет. Вот 1968, uh, то есть по две цифры, 1986, 1957. Uh -huh. Прочитай. He was born in... He was born in 1957. Да, и the baby's parents... Were born in 1986. Yes. Oh, you know that your mother was born in 1986. Yes, I know. And your father was born in 1984. Oh. Yeah. Okay, common mistakes. Типичные ошибки. Anna had a baby, говорят. Родила ребенка. Not Anna got a baby. Потому что got, это значит, она получила. Она не родила. Когда родила, мы говорим, she had a baby. Понял? Mm -hmm. Так, <coughs> дальше мы говорим... Возьми, возьми, Марк. Uh, мы говорим... He or she was born. Мы не говорим he, she born. Или is born. Мы говорим was born. Вот сегодня ты сделал эту ошибку. Как, еще раз скажи, я родился, допустим, в январе. I was born in January. А как сказать, я родился в 2013 году? I was born in... In, 
2013. 2013. Да, 2013 это значит 2013 по-английски. Понял? Или 2013, можно сказать. Но обычно говорят 2013. Второе. Сначала мы говорили birth, а теперь говорим marriage. Marriage Да, читай. Когда-нибудь я тоже буду. Да, да, да. Читай. Now read. A marriage. If you do not have a parent or partner, partner, you are single. 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 Это значит, да, новое слово. Это значит uh, не женат, не замужем. А. Или не женат. Да. Нет, не замужем. Девушка, женщина не, ж... не замужем, а мужчина не женатый. Mm-hmm. Понял? If you have a husband or a wife, you are married. Ты женат. Mm-hmm. Да, Жена. и замужем. <coughs> If your husband or wife dies, you are widowed. Да, если твой муж или жена умирает, ты становишься вдов... Вдов... вдовцом или вдов... вдовой. Вдова, знаешь, ты говорил, этот паук есть, паук вдова, а, да? Черная, черная вдова. вдова. Самый опасный паук. Да, так вот вдова, это значит женщина, которая потеряла мужа. Понял? Или вдовец, это мужчина, который потерял жену. Так, дальше. If your marriage breaks up, up you are separated okay. или divorced. Yeah. Вот обычно используется второе слово, divorced. Это значит разведен. Если... Ваш брак разбился, то вы разведенные, да? Это ужасно. The marriage has legally ended. Это брак официально закончился. Что закончился? Закончился официально. Ну, то есть, вот, когда люди женятся, у них на бумаге написано, ты поженился. Сертификат такой. А потом, когда они разводятся, у них сертификат, что они развелись. Кошмар. Да. Поэтому читаем дальше. Harry and Sarah got married. Что это значит? Поженились. Uh, they got married да, in. Поженились. They got married in, in 2001. One and one. Married without got is more formal. То есть обычно говорят, oh she married. Uh, she married in 2001. They married. Uh, They went on their home... honeymoon to Italy. Они отправились в свое свадебное путешествие. А, медовый месяц. Медовый месяц, да, напиши. Honeymoon, это медовый месяц. Honeymoon <coughs> to Italy. Ого, это отличное mm, да. место для... They were married for 15 years. Они Ой, были женаты, 15 лет. Да? Они потом развели. Ну, не знаю, что случилось потом. Это просто для того, чтобы мы изучали язык. Дальше. Сара got married to Harry. To Harry. У тебя есть друг Harry, да? Yes. Может быть, он смотрит это видео. Передай ему привет. Say, Harry, hi. Harry, hi. <laughs> yeah. Good. Yeah, Harry comes from the United States, from uh, St. Louis. Окей, okay. и последняя death, смерть. Then Harry became ill. ill. Да, became mm-hmm. ill. Потом он заболел. Uh, he d- died, died last year. He он, died он умер. of a heart attack. Сердечный приступ. Да, инфаркт. Да, heart attack. Harry is dead. Not Harry is died. Вот ты очень часто грешишь тем, что ты путаешь вот этот глагол to be, когда разговариваешь. Но ничего, это все практика, практика, практика. Так, и так. Funeral это похороны. Давай тоже. The funeral. Это все слова, Марк. Мы выписываем, ну ты выпишешь свою замечательную тетрадку. Новые слова все. Вот Марк. Записывает вот такую замечательную тетрадку. Например, даже он когда посмотрит что-то в Ютьюбе или в какой-то с кем-то позанимается, вот это новые слова. Такая вот классная тетрадка, Марка. What's up, dude? Что значит? Как дела, чувак? What's up, dude? Так, ладно. Итак, делаем упражнение. 
Первое. Think of people you know. Where were they born? Подумай о, о тех, кого ты знаешь, когда они родились. Например, my mother was born in Scotland on July 4th, 1986. Давай скажи, напиши, мой папа родился в, Красно... в Майкопе э, 3 ноября. 3 ноября 1984 года. Bridegroom – это жених, bride – это невеста. Знаешь, говорят, жених и невеста, тили, тили, тесто. У вас в классе так не говорили никогда? А, говорили, ого. Говорили, окей. Окей, так, ну хорошо, напиши, my father was born. Ну, там даже была одна пара. Парочка, да, маленькая? Держи. Я могу сказать... Поженились, как можно сказать. Понятно. Я помню. Так. My mother was... Uh, my father, напиши. My father was born... My father... My father... Ну, хорошо, хорошо. Напиши. My father... Давай мы напишем, что мы в Краснодаре родились. My father was born... Хорошо, хорошо. My father was born in Russia, right? Mm -hmm. My father was born in Russia. Oui. In Russia. Mm -hmm. Mark, что это? Не знаю. Напиши Russia. Ну как ты не умеешь сынок? Russia. In my cop. In my cop. Потом. On. November. November. Third. Third. Nineteen eighty four. И напиши my mother was born диктуй мне я буду писать was born uh -huh. in Russia uh -huh. in Labinsk in Labinsk on on uh, August August eighth eighth uh, and Nineteen Good job. Так, теперь следующее задание. Find a word on the opposite page, which means. Найдите на другой стороне э, страницы значение слова. Нет, например, the name for a woman on her wedding day. Э, имя, как, как называется женщина, женщина на свою э, свадьбу? Bride, да, потому что мы уже выучили, bride это невеста. Второе, читай. The name for a man on his wedding day. Мужчина, который поженился. Ну да, на свадьбе, как его зовут? What's the name? Groom. Bridegroom. Bridegroom, два слова это. Yeah. Обычно bridegroom. В скобках не надо это... Просто без скобки. Bride, groom. Угу. Окей. Можешь больше писать, а то я ничего не увижу. Наши подписчики ничего не увидят. Так, три. What are you if you haven't got a partner? Uh, Если ты не женат. What you are if you... If you don't, you don't have a partner, you don't have a wife or husband, you are... You are single. Single, yes, single write it down. Man. Single, не замужем, не женат. Хорошо, next. To be 57 kilograms. Yeah, to be 57 kilograms, это значит... I don't know. Weight? Да, да. Weight. Напиши ways. Или напиши to weigh. To. To. T-O. И потом теперь напиши way. Супер. Five. A religious... No, what you are if your marriage has legally ended. 
Как называется это, если у тебя закончился брак легально, официально? Divorced, разведен. Divorced. Угу. Угу. Так. A religious service for a dead person. Религиозное э, служение, когда человек умирает. Funeral. Funeral, yes. The funeral is... Это похороны. Угу. Вот такой сегодня невеселая тема. Но наша жизнь такая. Рождаемся, женимся и умираем. А потом на небо. Окей. Okay. Uh, a holiday after a wedding. Что это? A holiday... Праздник после свадьбы. Ah. Такой... Yes, when uh, 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 husband and wife, they go to honeymoon. For example, your mommy and your daddy went to Turkey for a honeymoon. And these guys, they are going to go to Italy. Италия это очень романтичное место. Of course. Okay, so right, honeymoon. A holiday after a wedding, that's called honeymoon. Write it down. Please. Honeymoon. Кстати, honey, что такое? Это мед, и часто говорят, это, ну, дорогой, дорогой, дорогая. Yes. Good job, Mark. Good job. Honeymoon. Это значит неправильно. Там не две N. Одна N, две O. Так, дальше. What are you if your husband or wife dies? Mm. Как звать человека, который, у которого муж жена умер? Widowed. Widowed. Good job. Так, упражнение 3. Complete the sentences with words from the box. То есть, используя слова вот эти. In уже использовали. In 2003 and got married. Daniel Smith. After Daniel, of Daniel, to Daniel, born or on Daniel. Давай проверим. Мы здесь писали. Вот, she got married to Harry. Значит, нам нужно использовать to. To? Да, to David, да, да, да. To Daniel Smith. Unfortunately, к сожалению... А to, потому что, ну, на него она. Да, да, да. Ушла замуж за него. Ну, по-русски за, а по-английски на, или to, к. Так, дальше. Unfortunately, Daniel's grandmother, Lydia Smith, died. Бла-бла-бла, uh, old age. В старом возрасте. Вскоре... Of, of? Нет. After? Uh, Hmm. Off, да, of old age, да. Вычеркивать? Да. Нет, two, да. Окей. After their wedding, Daniel and Anne were something, their honeymoon when she died. Daniel и Анна были на своем honeymoon, да, on their honeymoon. On their honeymoon when she died. Они были, да, это плохие были новости. А, новости. Ну что, она умерла, когда у них было свадебное путешествие. Oh. Anne's baby daughter was blah 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 two years later. Uh, Burn? Yes. Она родилась, дочка Анны родилась через два года после, после этого. She was born two years later. Так она же умерла вроде. Нет, умерла бабушка, а родилась дочка. Ah. They called her the baby Lydia, blah blah blah, Daniel's grandmother. Lydia? В честь назвали Лидию, дочку в честь бабушки. After? Да, да. Как, как ты скажешь, как ты скажешь по английски? Тебя назвали Николаем в честь твоего дедушки. They called you. Your parents called you. Your parents called, called you. you. 
Nikolai. Nikolai. After. After. After your grand. Grandfather. Yes. Так, дальше. Uh, when were these people born? Так, ну это ты не знаешь. Давай следующее используем. Номер пять. Кто? Кто эти люди? Когда эти люди родились и когда они умерли? Напишите предложение. Кристофер Колумб. А, подожди, у нас у нас есть уже слова. Давай это устно сделаем. Смотри. Кристофер Колумбус. Скажи, okay. he was born, родился в 1451, умер в 1506. Колумбус. Колумбус. Born, was born, was born in, in uh, 1451 and, and he died and he died in, in uh, 1506. What about Leonardo da Vinci? Oh, Leonardo mm. da Vinci. Yes. Uh, Leonardo da Vinci was born in uh, mm -hmm. was born in uh, in 1452, 1452 and died in uh, 1519 19. super Princess Diana this is Princess Diana Princess Diana is the princess she died in a car accident она умерла в, авто, в автокатастрофе она была очень хорошей принцессой она была принцессой британии ну я так и понял что принцесса диана это очень да. интересно окей okay. принцесса диана was born when 1961 19, uh, 19, and died in uh, 1997. Uh, yes. Oh, yeah. могла бы даже дожить до 2000 годов. Конечно. Heath Ledger. Я даже не знаю, кто это. Heath Ledger was born uh, in was born in, in 1979 and died and 20 in 2008 mm -hmm. in 2008 oh, yeah and Christopher Columbus was born in blah 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 1451 and died in 50 uh, 1506 okay now exercise five complete the sentences using died dead or death Используйте предложение, эти слова died, умер, dead, мертвый, death, смерть. Например, первое. Kelly's grandfather died last year. Дедушка Келли умер в прошлом году. Да? Mm -hmm. uh -huh. uh, she's, uh... То есть нужно выбрать один из этих трех слов. She's... Death. Правильно. Его смерть была очень грустной. His death was very sad. Her Три. grandmother has been died dead. Has been dead for for five years now. Has been dead. Да. Ее мама уже мертва пять лет. Mm -hmm. Дальше. She of heart attack. Died. Да. Она умерла от сердечного приступа. She died. И последнее. Now all Kelly's grandparents are... Died? Нет. Dead. dead. Сейчас они, к сожалению, все мертвые. Умерли. Их нет. Так. Ну, грустная сегодня тема, но ты молодец. Так, следующее. Here are some ideas for making your sentences. Бла-бла-бла. Uh, Окей, okay, ну, ты пока еще, еще не женат и ничего, и не планируешь умирать, поэтому uh, достаточно. Сегодня ты молодец, Марк. Мы сделали с тобой uh, вторую часть нашей книги. Birth, Marriage and Death. К нашей книге English Vocabulary and Use Level Elementary. And uh, one second. Дорогие подписчики и те, кто смотрит наши видео, подписывайтесь, пожалуйста, на канал и ставьте колокольчик и ставьте лайки.
Мы очень, мы очень хотим хотя бы од одну тысячу подписчиков. Спасибо, okay. Спасибо большое вам. Окей, okay, thank you, bye.